象甲第十九轮有盘棋啊，太精彩了！红方是四川队小将许文章，黑方是杭州队外援越南赖礼兄。这是个慢棋。比赛开始，仙人指路对足底炮，飞象跳鞭马，两头蛇，黑方出车，红方这边弹子炮啊也没法跳正呢，来个拐，接着出子鞭马正马横车再跳。赖先生捉拐角马，抬右车保护一下。黑方平中炮，下面小许突然来个送兵，这就是说黑方吃的话，红方就踩掉中卒，踹炮，黑方必然会进车捉马，那红方回马再吃卒。你要是平炮打马呢，红方可以穿弓而过，这里你刚好不能吃炮。因为红方会进马踩车，这炮也打着车。再瞧瞧，那他如果捉马呢？红方进马连环盘旋而上，这中兵都不要了，双马位置好，杀伤力很强。这里还能平炮打车，这样下红旗满意。现场送兵，对手没吃，不想让红方太舒服，他来个捉马。如此一来，红方再吃中卒，不太好。黑方一抓，你不能往这儿跳啊，还得原路返回。黑方给兵造了，红方没便宜。对于红方来说，可以考虑吃七卒。黑方换，红方就拱掉，保留过河兵。现场是平车宝马，这也可以。赖先生炮三平四打拐角马，和刚才不同，红方已经不能再穿弓了，这丢炮啊，也不能双车宝马。黑方打掉，你如果吃，他炮击中兵一将，这多尴尬呀、啊！不是车脱根，那你不能放中间呢，没准会飞象给空投。关键你象一飞，弹子炮又破了。不能这么玩啊！现场小许一研究，我跳回来得了。家里最安全。你如果马六进七，黑方一抓也难受啊。往回跳正招。对了，还得说一下，如果现在黑方去打底势，红方怎么下呀？这手劫真不简单，应对不好，红方容易亏啊。有没有想到马八进六的呀？你要走这招就坏了，黑方的炮确实躲不开，那就打底势，吃完还打着这个，你用车来做，那黑方就砍马，他必然会用老帅吃，对吧？那么这个时候，黑方平炮再打车，身后是老帅躲不开呀、啊。平兵的话就炮打马，平炮的话换掉，换完之后车砍马，算算吧。黑方双车双马，红方双车马炮，这俩是白丢了。红方没有便宜啊！如果对手打是，红方应该是马八进七，这才是正招。踩着车，吃着炮，他肯定还会打士，因为瞄着左车嘛。老帅吃掉，黑方的车还被踩着，你得躲一下吧。前方无路，往后退，红方追着对，黑方也只能换呢。你不换的话，躲车，红方进马吃卒又踩，而且这边砍底士，他必须得换。换完，如果平炮打车，那红方就垫炮。这里已经没有车了，红方的马是安全的，他想换就换。反正你咋算都是红方多子了。车双马双炮，黑方是车双马一炮。刚才呀、啊，把这个炮打底势的事说了一下，现场没有出手，黑方选择退车，提前避开这个踩车的先手。红方进马登卒，换了
卒武进一，狙抓兵。红方横过来，小兵已经到这儿了，黑方是否应该补一手呢？没有，进局过河，冲下去，打中兵一将，上士。黑方也上士，再冲。赖先生平局抓底象，小许抓中卒，过河。跳马，此处是本局最重要的部分。首先砍炮不合适，红方也吃炮，他不能吃马，这边打着车呢。那你车躲了，红方马已经上去了，这样走不好。现场赖先生选择平炮吃兵，这手棋也不对，是败招。其实啊，红方右边的火力已经很强大了，他只要下底炮就可以一兵换双式了。车在身后给他撑腰吗？黑方要么就是平车抓炮，最稳健的一手棋是回马。如果下底炮，黑方跳到中间来，踩着车，他主要保护底势啊。你拱就吃呗，这车也没法砍。而且家里的炮还被逮着，这样弃子是不成立的。咱们看一下实战，当时赖先生没有去做这个防守，他平炮吃兵，红方下底炮，之后就是爆破、拱式、吃兵、砍式，上将从底线抠。这个退炮是没用的，他跟马比不了。因为红方可以转移，抓中士，马上凉了。如果退车呢，红方就斩掉鞭炮，摆回来。现场赖先生平车抓底炮，红方先把底士端了，吃吃，上将，抠一下，出将，平车抓炮，让他再出去不用玩了。黑方浸泡过河，拦上吗？目前呢，红方外边只剩狙炮，家里哥仨被关里了，出不去。如果你用红方，应该怎么走啊？时间到，红方小许下太好了，他知道狙炮成不了啥，黑方缺什么？缺双式，这种棋型最怕双狙，其次就是狙马。这个六路车应该是不好出了，但是马还有希望。小伙子当机立断，退车杀卒。底线的炮不要了，为的就是活马。黑方砍炮，红方进马。黑方赶快防守。如果将军，他就平车拉住。但是红方的进马还有作用，冲兵过河登车啊。如果平的话，那红方这炮又活了，直接砍了。红方没吃炮，有自己的想法，用马将补象，车将垫住，换了，换完再砍炮，平车就死啊，他没时间逃炮，飞象吃兵解杀棋，红方给炮砍掉。一个长距离的先弃后取，刚才丢好几个，现在一样了。黑方小卒躲也没用了，防御太弱。挺卒活马，小将都懒得吃，平局叫杀，回将，跳马再叫杀，从这儿将不能退呀、啊，还得动将。车将，出老帅助攻，赖先生将一下，进马踩马。小将居将出老将，死亡八角一招，毙命！赖先生想拼命，他差了一步棋。如果这车啊在这里还行，黑方跳马将挺厉害，但关键你不在啊，跳马直接砍了，不跳呢这边也防不住。关注点赞，下期再见。